ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ದಿವ್ಯಪ್ರಯರನ್ನ ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯ ದೇವ ಆಂಜನೇಯನ ಅಡಿದಾದರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನುನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೈಘೋಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಗ ನುಡಿನ ಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕೋಣ ಜಪಾಲ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಡೆದಾಡಿದಂತಹ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಹ ವೇದಾಂತಿಗಳನ್ನ ಹೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭೂಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮೋಶ ಅಬೌಷ ಅಲಸಿಂಗ ಪರಿಮಾಣದವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸಂಘ ಧರ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಜನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿದ್ದಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನು ಹಿರಿಯರು ಚಿಂತಕರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದ್ರ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಯಾರನ್ನೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರಸಿಂಗ ಪರಿಮಾಳವರನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದಂತವರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕರ್ನಾಟಕರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಆ ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಬತ್ತೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಂದುಗೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಸಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸು
ಅಂತದ್ದನ್ನ ಸುಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೇಸರಿಯನ್ನ ಎದುರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಏನನ್ನು ತೊಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದು ಮತ್ತ ನಾವ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಊರಿನ ಯುವಕರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವಕರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಕಂಠಿದ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೋಗ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸರಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬಲಪಂಥಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನೋ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬಯಲ್ವ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರತರಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮಾಜ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ತನ್ನ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ತನ್ನದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಗಾಗಲು ಕೂಡ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಧರ್ಮೀಯರ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡಿದ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೈಬಲ್ ಇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ತನ್ನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೌದ್ಧ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ ನಮ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀವ್ ಯಾವ ಹಾಲು ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲನ್ನ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವನಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಕೆಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲು ಯಾವ್ದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಗೋವನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೋವು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರಿತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಗೋವಿನ ಹಾಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನೆನಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ನೆಲದ ನಿಜವಾದ ಮಾನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಿಂದಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಯಾವ ನೆಲದ ಮಾನ ಬಿಂದು ಗೋವು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 
ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದವನ್ನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ನಾವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಜನ್ಮಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ನಮ್ಮನ್ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡ ಗೋವನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಬಂದಂತಹ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಪರ ಇವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತೆಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಸಹಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಏನೋ ಈಗಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಈಗ ಮೂಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರುಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹನನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರೋಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕಂತಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಜನರನ್ನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವೇ ಈ ಕಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಗಳ ಹಾಗೆ ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ದೇಶದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಆ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಹೀಗಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಏನು ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಿ ಆ ಹೆಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ 
ಕುರ್ಸು ಗುಡ್ಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಏಸು ಬೆಟ್ಟವೆ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಯಪುರದಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ ನೋಡಿ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಶ್ರಮಿಕ ಬಂದ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೆ ಅದೇ ಏನ್ ಈಗ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವರು ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದರೆಯ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಳ ಮತಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದು ದೂರದ ಕನಕಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳ ಮತಾಂತರದ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಗುಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಗುಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇವ್ರ ಗುಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೇರಿಯಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪ ತೆಗ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಂದಿ ಇವ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಅಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತಾಂತರ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಭಗವದ್ ಗೀತೆ ನಿಂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಬೈಬಲ್ ನ ಕತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗಿದ್ ಯಾವ್ದು ಅರಿವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದವರ ಕೈಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ಇವತ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾರಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದೊಂದಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಊರಿನ ಹೆಸರು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಚರ್ಚ್ ನೋಡ್ ನನಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಿಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕದಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚರ್ಚ್ ನನ್ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚರ್ಚ್ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಕೊಡಿ ಮರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ಆ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ಇವ್ರು ಚರ್ಚ್ ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆಸುಪಾಸ್ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರು ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸ್
ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಳೋದು ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮರದ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮರದ ಶಿಲುಬೆ ಸುಟ್ಟು ಅಭೂದಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಘಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜೀರ್ಣವರ್ಯದ ಮುಗ್ಧ ಜನಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಗ್ಗ ಒಗ್ಗೂಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತ ಒಂದು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಒಳಗೆ ಮೈ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೋ ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಅವತಾರಗಳು ತಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಹಿಂದೂಗಳು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಮನೆಯವ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆವರ ಹರಿಸಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಮಗುಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಡತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ನೀವು ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮಗಳ ಪುಟ್ಟಗೌರಿನ ಕರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಜನ ಸಾವಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಜನ ಸಾವಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಗುಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿಗೂ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 
ತುಂಬಾ ಸಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿರ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದೇವಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಳೆ ಬಳಸುವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆದು ಹಾಗಿದೆ ಯಾರು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆದು ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಾಗೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೂ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ನಕ್ಸಲಿ ಅಂತ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಿತ್ತು ತಿಂತ ಇತ್ತು ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಇವಾಗ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಬಹುತೇಕ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಮಠ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಚ್ ಒಂದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಆ ದೇಶದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಐದು ಮದ್ವೆ ತಂತುವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾವ್ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೋಯ್ಯ ನಾವ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಕರ್ಬ ಕಷ್ಟಗಿರುವಂತ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅವರಾಗಿ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನ ತೆರಿಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರದ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀರೋಹಣ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕ
ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನ್ನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿರುವಂತ ನನ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಿದಾರಲ್ವಾ ಇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ನವಿಗಳು ಯಾರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಂತ ಎದ್ದಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಯುದ್ಧ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ದೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ಮಂದಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ನಮ್ಮ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಈ ನೆಲದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತ ಆರಾಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರು ನಾವು ನಮಗ ಅವರ ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡು ಗೋಮೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋವಿನ ಮೂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗೋವಿನ ಮೂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಲಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಆಹಾರ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಈ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದ್ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೋವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ ಜನನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬಹಳ ಜನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇದ್ರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನಮಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗ ಭಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಂತರ್ಜಲ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಳ್ದು ಕೊರಡತ್ತೆ ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಇಷ್ಟೇ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಾವು ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಡಿಯಾಳಗಳಾಗಿ ಬದುಕು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲವ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ವರ್ಷಾಂತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರೇ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸುನ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಲಫಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗ್ ನಿಮಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹೊಡೆದಾಟದಿಂದ ಮೊದಲ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯುವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನಂತೂ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ತಂತು ಬೇರುಗಳವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತರಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಬಂಟ ಒಕ್ಕಲಿಗಂತ ಸಮುದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಇವರ ರಂಜಾನಿನ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಇವರ ಗುರು ಫ್ರೈಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಮತಾಂತರದ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದೆ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ ಐ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಲಾಯ್ತು ಅ
ಕೈ ತುಂಬ ಬಳೆ ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ರಾಕ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಂದಾಗ ನೀನ್ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ದೆ ನನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಕೀಯಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೂರದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರಾಗಿ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುನ್ನೂರು ಇಡೋಣ ಆ ಆಂಜನೇಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಬೀಡು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಗೋಣಿ ಬೀಡಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮತೀಯವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಡೆಯದೇ ಇರುವ ಹಾಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಂಡ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ದುರುವಾರಿಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ ಕೊನೆಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಭಾ